ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்க்ரால் டு சர்ச் நான் நந்தினி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் வெர்சஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன எந்த டென்ஸை எங்கே யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் தெரியாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஃபார்ம்லாலேருந்து யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் இல்லைனா வேர் ப்ளஸ் வேர்போட ஐஎன்ஜி இதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம்லா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்போட ஐஎன்ஜி இதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸோட ஃபார்ம்லா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் டீச்சிங் அட் நயன் ஏஎம் அதாவது ஒம்பது மணிக்கு நான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்றது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ரெண்டுமே இறந்த காலத்தில் நடந்துட்டு இருந்த விஷயத்த பற்றி தான் பேசுகிறோம் இங்கே ஐ வாஸ் டீச்சிங் அட் நயன் ஏஎம் அதாவது ஒம்பது மணிக்கு நான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் பீன் டீச்சிங் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அதாவது ரெண்டு வருஷமாக அது ரெண்டு வருஷமாக நான் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமை சொல்லும்போது யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இதுதான் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் அதாவது பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இன்னும் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதோடய எக்ஸாம்பிள் வேறு வேறு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஐ வாஸ் பிளேயிங் அட் நயன் ஏஎம் அதாவது ஒன்பது மணிக்கு நான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் இந்த டைம் லைனில் பாருங்கள் இந்த இது வந்துட்டு செவன் ஏஎம் ஓகேயா இது வந்து டென் ஏஎம் இதுக்கு நடுவில் எயிட் ஏஎம் இருக்குது நைன் ஏஎம் இருக்குது ஸோ நம்ம கேட்குற கொஷின் என்ன இப்போ வந்து நம்ம ஒம்பது மணிக்கு நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது இன் பிட்டுவீன் நடுவில் இங்கே வரும் இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த நைன் ஏஎம் ஒன்பது மணிக்கு நான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு பர்டிகுலர் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைமில் அதாவது செவன் ஏஎம் டென் ஏஎம் அப்படின்ற பீரியட் ஆஃப் டைமில் நடுவில் இன்ட்ரப்ட் பண்ணி இந்த டைமில் நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது ஐ வாஸ் பிளேயிங் அட் நைன் ஏஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இவன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஐ ஹேட் பீன் பிளேயிங் வென் தே கேம் ஸோ இதை வச்சு இந்த டைம் லைன் வச்சு நம்ம எக்ஸாம் நான் டைம் லைன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் வென் தே கேம் அப்படின்னது இ ஆக்சுவலி இந்த சென்டென்ஸில் வந்துட்டு ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ரெண்டு ஆக்ஷன் பாஸ்டில் நடந்திருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்தது ஒன்று இன்னொன்று ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஒன்று ஓகேயா ரெண்டு ஆக்ஷன் பாஸ்டில் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் வென் தே கேம் அப்படின்றது இது ஓகேயா இந்த டைம் லைனில் இந்த எக்ஸ் பாயிண்ட் இது தான் அவங்க வந்தது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் நம்ம விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் அதாவது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க வர வர வரும்போது அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வர வரைக்கும் நான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நான் விளையாடலை ஸோ அவங்க வர வரைக்கும் நான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஒரு லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் சென்னை லாஸ்ட் இயர் அதாவது போன வருஷம் அவன் வந்துட்டு சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இதுவே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் சென்னை சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்படி இல்லைன்னா ஃபார் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறது அதாவது சென்னையில் 2011 தௌசண்ட் லெவனில் இருந்து அவன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி இல்லைன்னா டூ அப்படி இல்லைன்னா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அதாவது ரெண்டு வருஷமாக அவன் வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சின்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு டைம் இவ்வளோ நாள் இப் அப்போ
அவங்க பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இதுல வந்த டைம் லைன்ல பாருங்க இந்த இந்த சட்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம் இதுதான் வந்துட்டு சென்னையில சென்னைக்கு மூவ் ஆனது ஓகேயா இது வந்துட்டு அவங்க வந்து பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த டைம் ஸோ சென்னையில் மூவ் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சென்னையில் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்க பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணல ஸோ ஒரு சட்டைன் பீரியட் ஆஃப் டைம் குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் சொல்லணும் இதுதான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸசைஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் I was visiting எனது I was visiting இல்லைனா I had been visiting the park at 11 am here இங்கே லெவன் ஏஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் ஐ வாஸ் விசிட்டிங் பார்க் அட் லெவன் ஏஎம் ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹீ வாஸ் லிவ்விங் இல்லைனா ஹி ஹேட் பீன் லிவ்விங் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அதாவது இங்கே இருக்கிற கீவேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருந்து அவன் வந்துட்டு இங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்க இதுக்கான ஆன்சர் ஹீ ஹேட் பீன் லிவிங் ஹியர் சின்ஸ் 2013 தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஏன்னா சின்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்திருக்கு அதனால் நம்ம வந்துட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு த பெல் வாஸ் ரிங்கிங் அப்படி இல்லைனா ஹேட் பீன் ரிங்கிங் சில் ஐ ஓப்பன் த டோர் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆக்ஷன் பாஸ்டில் நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணது இன்னொன்று வந்து பெல் ரிங் ஆனது இப்போ யாராவது வந்து இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ வந்து ஒரு காலிங் பெல் அடிக்குது ஸோ நீங்கள் எழுந்து ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க காலிங் பெல் அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ ஒரு இந்த ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்ஷன் வரைக்கும் அந்த ஆக்ஷன் முடிகிற வரைக்குமே இந்த ஆக்ஷன் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ நான் எழுந்து டோரை ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் பெல் வந்து ரிங் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் இல்லைனா ஐ ஹேட் பீன் ஸ்லீப்பிங் எஸ்டர்டே ஹியர் எஸ்டர்டே அப்படின்றது தான் க்ளூ வேர்ட் ஸோ நேற்றுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் எஸ்டர்டே நேற்றுக்கு வந்து நான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இல்லைனா ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் இந்த இடத்துல ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் எவ்வளோ நாளாக ஹாப் லாங் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துக்கான ஆன்சர் ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கம்பெனி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்லி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டும் வேறு யார் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும்